హాయ్ ఐఎమ్ డాక్టర్ హారిక ఉప్పలపాటి కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్ మణిపాల్ హాస్పిటల్ ఇవాళ మనం వైటమిన్ డి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం వైటమిన్ డి అనేది ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్ ఇది ఎక్కువ మన బోన్ స్ట్రెంగ్త్ కి బాగా హెల్ప్ చేస్తే వైటమిన్స్ లో ఒకటి తర్వాత ఈ వైటమిన్ డి టూ ఫార్మ్స్ లో అవైలబుల్ ఉంటుంది వైటమిన్ డి టూ డి త్రీ డి టూ అనేది ఎర్గో క్యాల్సిఫెరాల్ అంటాం ఆర్ ప్రీ వైటమిన్ డి డి త్రీ అనేది కోలీ క్యాల్సిఫెరాల్ సో డి టూ అనేది మనకి ఎక్కువ ప్లాంట్స్ ఫంగస్ లో ఉంటుంది డి త్రీ అనేది హ్యూమన్స్ యానిమల్స్ లో ఉంటుంది సో ఈ వైటమిన్ డి ని సన్ షైన్ వైటమిన్ గా ఎందుకు అంటాము అంటే మనం సన్ లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు సన్ లోని యూవీ రేస్ వల్ల వైటమిన్ డి సింథసిస్ అనేది మన స్కిన్ లో జరుగుతుంది చాలా మంది వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీతో బాధపడటానికి కారణం వచ్చేసి సన్ లైట్ ఎక్స్పోజర్ అనేది బాగా తగ్గిపోయింది బికాస్ ఎక్కువ మంది ఎయిర్ కండిషనర్స్ లో ఉండిపోవటం గానీ మార్నింగ్ లేచి వాకింగ్ గానీ ఎక్సర్సైజ్ చేసే వాళ్ళు లేకపోవటం గానీ బికాస్ ఆఫ్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ దీని వల్ల వైటమిన్ డి అనేది బాగా డెఫిషియంట్ గా ఉంటుంది చాలా మందులు సో ఈ వైటమిన్ డి లెవెల్స్ అనేవి తరచుగా అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ ఆర్ ఒక సంవత్సరానికి ఒకసారైనా వచ్చి అందరూ చెకప్ చేయించుకోవాలి సో ఈ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ యొక్క కారణాలు ఏంటి అంటే సరిగ్గా ఆహారంలో మనము ఆ వైటమిన్ డి రిచ్ ఫుడ్స్ తీసుకోకపోవటం రెండోది ఆ వైటమిన్ అనేది మన బాడీలో పూర్గా అబ్జార్బ్ అయిన మూడు దాని రిక్వైర్మెంట్ అంటే కొన్ని డిసీజెస్ ఉన్నప్పుడు దాని రిక్వైర్మెంట్ అనేది మన బాడీకి ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లావుగా ఉన్న వాళ్ళలో వైటమిన్ డి అబ్జార్బ్షన్ అనేది ఒబీస్ ఇండివిజువల్స్ లో చాలా పూర్గా ఉంటుంది తర్వాత గ్యాస్ట్రిక్ బైపాస్ సర్జరీ గానీ బేరియాట్రిక్ సర్జరీస్ జరిగిన వాళ్ళల్లో ఈ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అనేది చాలా కామన్ గా చూస్తూ ఉంటాం అది కాకుండా క్రాన్స్ డిసీజ్ అల్సరేటివ్ కోలైటిస్ అనే గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ డిసీజెస్ లో కూడా ఈ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అనేది మనం గమనిస్తూ ఉంటాం ఈ వైటమిన్ డి ఏ ఆహారంలో మనకి దొరుకుతుంది ఫస్ట్ థింగ్ మనకు వచ్చేసి ఫిష్ అంటే ట్యూనా కానీ సార్డైన్స్ కానీ సామన్ ఫిష్ వీటిల్లో బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత డైరీ ప్రోడక్ట్స్ బీఫ్ లివర్లో ఎగ్ యోక్ లో సోయా మిల్క్ అండ్ డైరీ ప్రోడక్ట్స్ కాడ్ లివర్ ఆయిల్లో కూడా మనకు దొరుకుతుంది ఈ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ యొక్క లక్షణాలను ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే మజిల్లో కండ్రాల్ వీక్నెస్ ఉండటం కానీ హెయిర్ లాస్ కానీ నిద్ర లేకపోవటం కానీ బద్ధకంగా అనిపించటం కానీ తర్వాత ఏదైనా పుండు పడితే తొందరగా మానకపోవటం కానీ ఊరుకురికే ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ సార్లు రావటం కానీ బోన్స్ ఫ్రాక్చర్ అవటం కానీ బోన్స్ లో పెయిన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటాం కానీ ఇట్లాంటి లక్షణాలు మనం గమనిస్తూ ఉంటాం సో ఈ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ వల్ల ఏమేమి కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి అంటే ఒకటి బాడీలో కాల్షియం తగ్గిపోవటం హైపో కాల్సియమియా అంటాం ఫాస్ఫరస్ తగ్గిపోవటం హైపో ఫాస్ఫోటీమియా అంటాము తర్వాత ఇంక్రీజ్డ్ ఈ కార్డియాక్ డిసీజెస్ అనేవి కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్ కి ఎక్కువగా మనం ప్రోన్ అవటం తర్వాత ఇంక్రీజ్డ్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ గానీ టైప్ వన్ అండ్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ కూడా జరుగుతుంది రీసెంట్ గా జరిగిన కొన్ని స్టడీస్ ఏం చెప్తున్నాయంటే వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అనేది మనకి ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజెస్ కూడా ఒక కారణంగా తెలుపబడింది సో ఆ ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజ్ ఏంటంటే రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఫీమేల్స్ అండ్ మేల్స్ లో మనం చూస్తున్నాం కామన్ గా తర్వాత మల్టిపుల్ స్క్లీరోసిస్ తర్వాత అల్సరేటివ్ కోలైటిస్ క్రాన్స్ డిసీజ్ తర్వాత ఎస్ఎల్ఇ అండ్ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ ఈ వైటమిన్ డి లెవెల్స్ యొక్క నార్మల్ రేంజ్ ఏంటి అంటే థర్టీ నానోగ్రామ్స్ టు హండ్రెడ్ నానోగ్రామ్స్ పర్ ఎంఎల్ అనేది నార్మల్ వైటమిన్ డి రేంజ్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ నైన్ నానోగ్రామ్స్ పర్ ఎంఎల్ అంటే అది వైటమిన్ డి ఇన్సఫిషియంట్ గా ఉన్నట్టు మన బాడీలో లెస్ దాన్ ట్వంటీ నానోగ్రామ్స్ పర్ ఎంఎల్ ఉంటే అది మనం డెఫిషియంట్ గా ఉన్నట్టు మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ నానోగ్రామ్స్ పర్ ఎంఎల్ అంటే టాక్సిసిటీ ఉన్నట్టు సో ఈ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ యొక్క ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు లెస్ దాన్ ట్వంటీ నానోగ్రామ్స్ పర్ ఎంఎల్ కనుక ఉంటే సిక్స్టీ థౌజండ్ ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి అనేది మనం ప్రతి వారానికి ఒకసారి అట్లా ఎయిట్ వీక్స్ తీసుకోవాలి ఒకవేళ బిట్వీన్ ట్వంటీ టు థర్టీ నానోగ్రామ్స్ పర్ ఎంఎల్ ఉంటే కనుక రోజు థౌజండ్ ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ పర్ డే తీసుకోవాలి రికమెండెడ్ డైటరీ అలవెన్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి ఎంత అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ పర్ డే 
అది బోత్ ఫర్ విమెన్ అండ్ మెన్ సెవెంటీ ఇయర్స్ కనుక దాటితే అది థౌజండ్ ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ పర్ డే ఫర్ బోత్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్ సో ఈ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీని అశ్రద్ధ చేయకుండా దాన్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి అంటే డైలీ ఒక మార్నింగ్ ఒక థర్టీ మినిట్స్ సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అవటం ఈ వైటమిన్ డి రిచ్గా ఉండే ఈ ఫుడ్స్ని రెగ్యులర్గా మన డైట్లో ఇన్క్లూడ్ చేసుకోవటం సో మగవారైనా ఆడవారైనా ఈ వైటమిన్ డిని తప్పకుండా మీ ఇయర్లీ హెల్త్ చెకప్లో ఒక భాగం చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వైటమిన్ థ్యాంక్ యూ